ఇంకా ఎవరు ఈ పనులు చేయలేరు ఎందుకో తెలుసా నాగేశ్వరి డైరెక్షన్ లో వచ్చిన మహానటి మూవీతో సావిత్రి గురించి అందరికి ముఖ్యంగా ఈ తరానికి తెలిసింది ఈ సినిమాలో మహానటి పాత్ర పోషించిన కీర్తి సురేష్ కి ఉత్తమ నటిగా అవార్డు తో పాటు జాతీయ అవార్డు కూడా అందుకుంది అయితే ఈ సినిమా తర్వాత సావిత్రికి సంబంధించిన ఇంకా ఎన్నో విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి తెలుగు వారికి కాకుండా దక్షిణాది సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి సావిత్రి అంటే ఎవరో తెలుసు సావిత్రమ్మ పౌరాణిక సాంఘిక సినిమాల ద్వారా నటిగా బాగా పాపులర్ అయ్యారు ఎన్టీఆర్ జగ్గయ్య నడిపిన నాటక కంపెనీలో కూడా ఆమె పనిచేసింది పదమూడేళ్ల ప్రాయంలోనే కాకుండా ఆంధ్ర నాటక పరిషత్ నిర్వహించిన నృత్య నాటక పోటీల్లో గెలుపొందిన సావిత్రి అప్పటి బాలీవుడ్ నటుడు పృథ్వీరాజ్ కపూర్ చేతుల మీదుగా బహుమతి అందుకుంది పాతాళ భైరవి మూవీలో చిన్న పాత్ర ద్వారా టాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రించిన సావిత్రి ఆ తర్వాత వేదాంతం రాఘవయ్య డైరెక్షన్ లో వచ్చిన దేవదాస్ మూవీతో స్టార్ హీరోయిన్ అయింది నిస్సమ్మ అర్ధాంగి దేవదాసి చరణదాసి మాయాబజా మూవీస్ తో బాగా పాపులర్ అయింది హిందీ పరిశ్రమతో సంబంధం కూడా గల ఈమె ఓ హిందీ చిత్రాన్ని సొంతంగా నిర్మించి ఆర్థిక నష్టం ఎదుర్కొంది జిమ్ని గణేశన్ తో పెళ్లయ్యాక వైవాహిక జీవితంలో ఎన్నో లోటుపాట్లు చూసింది క్రికెట్ అంటే ఇష్టపడే ఈమె తారులంతా కలిసి క్రికెట్ ఆడే సంప్రదాయాన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టిందని అంటారు అలాగే చదరంగం అంటే కూడా ఆమెకు చాలా ఇష్టం అందుకే ఆమె ఇంట్లో ఏనుగు దంతాలతో చేసిన అతి పెద్ద చదరంగం వల్ల ఉండేదట మెమిక్రీ కూడా తెలిసిన సావిత్రి జమిని గణేశన్ బి సరోజాదేవి ఎస్వి రంగారావు తదితరుల గొంతులను మక్కీకి మక్కి అనుకరించేదట అడిగిన వారికి లేదనుకుండా దానమివ్వడం ద్వారా ఆర్థికంగా ఆమె పతనమైందని అంటారు మూగ మనసుల మూవీ ఆమెకు ఎంతగా నచ్చిందంటే తమిళంలో శివాజీ గణేశన్ హీరోగా తానే స్వయంగా నిర్మిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తూ రీమేక్ చేసింది